Gagad since wala nang Harit. Yeah. It's up to them. Or Leomord, madam pang available. Or maybe they can use that Claude potential. It's gonna be considered by Archangel at this point. Uh, see, since na ba na ngay Harit dito, paubos na rin na paubos yung mga mage, mage uh, pickups. Kasi napag-usap natin kanina, oh, limited no, yung mga you mage setups. But for now, it's gonna be Claude. I really yeah. like this. Because I think Archangel, at this point, they just want to and head to the Grand Finals. They will bank on the Claude, and they were really successful with it. However, it's not that successful in the, in the Finals, in the Playoffs. It's not successful yeah. at all. Iniwan na nga, iniwan na nga ng Archangel eh, yung identity nila, na yeah. ayaw nila sa Claude. Kasi lang, gusto talaga nilang manalo dito sa, uh, sa game na to eh. As in, uh, because may Kimi ka nina nung Game 1 eh. Yes, Mas yes. ibaban mo pa rin talaga yung Kimi kaysa sa Claude. Pero ang kakaiba talaga dito, hindi na nga talaga nilalaro ni Coco, no? Mm. Ayaw nilalaro yun. Si Rabi prioritized Cho. I mean, <laughs> nag-usap-usap ng... Siyempre kaya, that's Your confidential. In the, at the end of the day, um, confidential pag yun. So, Claude is a very good, versatile marksman. Now, depende na kung paano mo counter. Like I said kagahapon, ang Claude, pag nag-first kill, tos kalaban niya carry. Pag hindi niya na intimidate carry, pwedeng ego ang Claude. So, nasa, nasa player pa din niya na gumagamit. Paano niya gamitin ang Claude? Now, Depende na din dito kung paano ang draft and pick of face ng setup. Nakikita natin dito, Payne getting that Minotaur pang cancel kagad sa Claude pag nag-blazing um, to win. Yeah. So, may kita nyo, counter picking kagad. And removing the Akai, the yes. counter para yes. dun sa no, Minotaur. And I don't think uh, Archangel is a team that is classified na mahilig magdigig. Eh. Mm -hmm. Yun yung curious ako eh. Like, obviously, Bren is forcing out a dig on this one. So, ang gagawin na lang nung ano ngayon ng Archangel, alisin yung isa pang marksman na pipiliin mo against a Claude. Yeah. So, the matchup, there's... <laughs> is this a page out of the signal book? <laughs> Baka. 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 Kasi, okay. kung okay. tingnan natin, uh, kumagana. Ginawa din nila to nung uh, third game nila sa regular season, but that didn't work off. Doon siya na natalo. So, why not try another flavor? So, there go. Kinuha nila yung Lunox. Pwede sila ditong... Ma maka outpick na mage right now or any off lane pero open pa si Leomord open pa si Hellcard yeah. yeah. and dai pang open pa sa Bren so they can take that one Leomord. so yeah Leomord will be picked I, I always prefer Leomord over Hellcard when it comes to dealing with the Tamos kasi parang with the uh, Leomord pag nag activate ng counter din pero for example si uh, si si Tamos pwede kang umalis out of the range and then get back pag pag ready ka na to fight and Hellcard can't afford that. Hellcard kasi pagkatalon, almost always kailangan niya mag-commit. And hindi na siya makakatakpo pala yun. But Queen Iver, a hero na hindi natin masyado na pag-usapan. What? Is there a place for Queen Iver in this playoffs? Kasi parang hindi siya masyado successful eh. Do you like the hero? Or do you think na kaya ba niya maging successful para sa Bren? I never saw Bren na successful sa... Real talk lang, I never saw Bren na successful sa Queen Iver. At all, yeah. So, ano? Napakalaking doon. Ang kakaiba dito daw, although marami silang pang-engage, lahat sila ngayon na mili dito yeah. sa Bren. So, bayad na bayad yung Tamos. And there's the Beleric. That's the thing. Bayad na bayad din yung Beleric dito. Oo. Oh, oh, yeah. So, may ball basor gamit na gamit. Um, wow. wow. <laughs> so, sa so toon lang. Iba, iba talaga pag Thomas. may drafter ko, Yashin. Uh -oh. It's really amazing. Yeah. Uh -oh. And gina sinagad nila, gamit na gamit nung Archangel, yung second ban, yung second ban yes. advantage lagi, yung second set advantage pagdating sa draft ng red side team. This is... Like that, one of the most respected panelists and casters dito sa Pinas. So here we are. We are gonna jump straight into the game. Gaya nga nang sabi ni Shinbu, third game, parang reset na lang to, tapos best of one. Oo, oh, ganun na nga, tama yun. Dahil, yun nga lang, yung advantages nung kung nasa ang side ka. Pero, well, of course, decision-making, that's what you have to think about pag nandun ka sa drafting phase natin. But for the meantime, round down muna tayo ng mga teams natin. Alright, for the side of Brand Esports, we have Rebo on this Guinevere Payne for this Minotaur Haze on this show, UG for this Esmeralda, and Coco for this Liam. Para naman sa side ng Archangel, we have Jeff Cutie Forever para sa Claude, Kiluash para sa Thumbs, Rio para sa Lunox, Lusty para sa Beleric, at Jay para naman sa Kufra. At yun nga. Invadean dito ha, ang labanan. Pagkatapos mag-invade, pag na-spot out, eh di pagbakan, suntukan na lang. Uh -huh. Pero dito nag-decide yung Archangel na mag-back na lang. Hindi na nila pinush through dito yung pag ng buff. But instead, they will just take away that crab dun sa top lane natin. At na-secure nga nila. Okay, tamang 
po, uh, hindi na sila mag-engage doon. Mm -hmm. Kasi objective nga lang muna yung iisipin nila dito for the early game. Jeff Curry forever, we won't be seeing much of him dito sa early game because, yun nga, Claude yan. So I guess it's a, ma it's a matter of kung mapapatagal ba ng Archangel yung game na to or kayang unahan ng Bren Esports yung Archangel sa throne. Ayun nga lang. Pero dito sa bandang baba ng mapa natin, nakaabang na si Kufra. Alam kaya ng uh, Ribo na, natin dyan at ng Haze natin dyan, si Chu at saka si Luno. Yeah, I mean, so, si Guinevere. Yeah, so medyo Pero dito so, sa top lane, medyo pong malagpalag si Lastin. Ako po, ang dami niyang dami siya tayo ni ITS. Si Kilowash nagbato ng gulong to try and Chano, save his comrade. And all good naman, na-save naman. Hindi to katulad ng Game 1 at Game 2 natin. Na grabe, parang within one minute pa lang may namamatay na. Uh, Pero ito, everyone's just playing safe for the meantime. Nakaka, may mga level 4 na tayo. Pero for now, paunahan muna maka, magkaroon ng gamit eh. Oo, oh, oh, tama, tama. So, um, bukod sa race to level 4, race siya sa kung, paano, kung kailan mo makukuha yung core items. Or at least mga 1-2 items para lang maging okay. Lahat ako po tinalunan ni Jay ng bouncing ball. First blood going over sa Archangel. Medyo na ano, na gulat si Pain doon. Oo, oh, kaya naman itong si Leomard natin. Under turret muna siya, mag-clear na muna siya ng wave. Pero kahit nagkaroon ng casualty yung Bren Esports doon, nasecure naman nila yung turtle. At itong si Jeff, nakita natin, nag-rotate na siya doon. Um, nagbaka sakali, baka ma-steal niya yung pagong, uh, yun nga lang dito. Me medyo too late na. Too late na, medyo-medyo lang naman. Pero yung medyo na yan, parang may konting ano rin eh. Yung kumbaga, kahit konti yan, tignan mo dito yung gold deed ng Archangel. 1K na, pero speaking of that, tinatake si, off. Hindi pa sa pagmuka, nag-ultimate naman si Lasty. Pumasok si Coco, si Rio, nasa backside lang, Jay. Pumalag, ang ganda na initiate na yun. Luna, who's able to take down this Minotaur, pero namatay naman ang Leo Mord na to. That is two casualties sa side ng Brent Esports. Ang ganda ng pasok ni Jay. Maganda, though maganda naman yung ginawa ni Hazen. It's grabe, just that grabe. na caught off guard yung Parang Brent ito yung Archangel mula sa game 2 natin na kung saan pag nakuha na yung opportunity, tuloy lang laban at in terms of farming, pumapalag sila. Pero banda dito, mukhang si Jay mapapanish na. Nakap, ayun, binaon sa lupa na matay. Pero hindi pa sila tapos dahil si Rio pumapalag-palag sa bandang kita na mapakinuha si Yuji. Hindi pa tapos dahil gagantihan daw ni Pena Tribo. Rio, mukhang mamamatay. Minuha si Rio. Nainis na siya. Ang tagal naman ng Rosena. Sige, minyaw my fury na nga. Baka masecure. Oo, Nagdabog ang Minotaur natin doon, si Kuya Payne. Yeah, gigil na. Basically, at this point, ML na ML na uli yung both teams sa to. Pero, um, Bren Esports, kaya po naman nilang pumalag. But Archangel significantly performing really well this Kini game. Kinikil mo ko. Pero, ayun o, oh, naispatan dito ni Esmeralda. Yung okay, nalang na. Pero, panas si Hasbin Cold. Nag-ultimate naman si Lasty. Ano, pag kumakachika siya, kasama si Barwell. Under third kaso, being boxed in, namatay na. Si Lusty. Hello Walang daw, sabi ni Jay, kaso medyo late siya. Nag-bouncing ball. Clear creeps na lang. Nawala ng pantakas doon ang ating Beleri. Nagtago siya sa tore, pero dahil 2v1 pa rin naman yon At kunting-kunti na lang yung buhay niya eh. Talagang hindi na siya mag-survive. Oo. Oh, oh. Tapos ayun nga, na-box in pa siya. Na, oh, nasa left na. na si Hayes, nasa right niya si Coco Kumbaga, na naka-phantom steed. Tanggap ko na na mabubura na siya dun sa pagkakataong yon yep. Pero okay lang naman dahil nakasecure ulit sila dito ng isang tore sa bandang taas ng mapa natin. Gold lead mula umpisa, nasa side pa rin ng Archangel dito. At tulad ng sinasabi ko kanina, ito yung parang game to na Archangel kung saan tinutuloy-tuloy na yung pag-snowball nila. Nako pa nakita si Hayes and makaalis naman. Ang ganda ng Minyaw and Fury coming from this pin. Kaso si Lunox nagsasidate lang. Kachika chill lang sa side lane. Nagpatong si si Limar. Kaso mukhang hindi yun enough but he was able to take down someone. Kaso Hey, Ball, po, hey. Four casualties sa side ng Brent Esports. Red Archangel is on fire. Si Lusty lang ang namatay sa kanila. Rio Bravo, already man. having his lightning truncheon five minutes in. Triple kill yun, plus dalawang tore. Grabe naman yung snowball. Ayaw mag-stop ng Archangel. Lumilipad na. Intense po yun. Archangel lipad nga. Lumilipad sila sa pagkakataong ito. Do or die match against Brent Esports. Grabe, mag stop Pakaya sila nito sa tingin ko, hindi na eh. Susubukan nilang tapusin na yung game as fast as possible kasi siguro gusto na rin nilang iwasan yung pagkakataon kung saan na itong mga makunaching hero na nasa lineup ng Bren Esports ay uh, baka mapigilan pa sila by late game time. Although sabihin na natin na kahit nandiyan itong si Claude, pero kung nakapakatagal mo naman patayin itong mga yan, 
diba? Tapos oh, nasa side pa nila yung Beleric. Tama, tama. So, yun nga. Na naman. Ang mananalo po sa series na to, mag uh, sitting pretty na lang sila sa Grand Finals. Oh. Iintay-iintay na lang sila ng kakalabanin nila. Tama ka dyan. At yun na nga, gusto mo mag sitting pretty ka na soon. Tignan natin kung ganyan ang babalaki ng Archangel as they try to clear more waves. Split push pa nga ang ginagawa nila dito na ispatan ng mga baya bawat miyembro. Uy! Jeff Fury Forever. Um, Phantom oh, hey, Sneak Kaso, bye! Sabi ni Jeff Fury Forever. Ginamit ang Blazing Duet. Grabe naman ang damage output na yan. But will that be enough na mirror image out? Nakasustain pa siya doon. Isipin mo yun. Nakatakas pa. Tatlo yun. Laban sa tatlo. Kaya nyo ba yun? Pero ito, 2v2 fight. Ang kaganapan ngayon. Hahabol Hello, si Hello, sabi ni Pena. Ultimate naman ng Bella. Like ito, makakalis ba sila si JJ sa the sideline? Ginamit na ultimate. Kaya bang isustain ni Lost dito? Kaya feeling ko magbabakawin na. Pero ito na si Rio. May ultimate yan. Napatay na si Esmeralda. Naka-double kill pa. Naka-double kill din ang Cooper na to. Naku po. Naku lipad, po. Archangel. Lipad. Ito na ba ang bagong papasok sa ating Grand Finals match? Nag-iito na si ng Coco. Si Coco na lang ang nandyan. Papalagay pa sa iba. Dahil he already up. Ginamit na. Naku pa. Pumasok pa si Jane. Nag-passing ball. Ginamit Woo! ang bottom scene. Unstoppable nga ang tamos na to. Nag-focus na lang sila sa troll. Will be up in back game. Archangel wins the first series! Sila na ang mag-iintay sa Grand Finals! Grabe! Mobile Legends Bam Bam Philippines Season 3 History Archangel! Nas nandito na sa Grand Finals! Grand Esports will go to the lower bracket! to go up against either EVOS or Signal Ultra. Ayun! Woo! Ayun na nga! GG Double Gabby for series pa lang yun ang intention. History has been made! Upset! Grabe! Alam mo yung plot twist? Ito yun eh. Oh my God! Hindi pa ako makamove on Yoko. Still, I know so, hindi kapag... lang tayo, pati yung crowd natin, nasa-shock.